മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് സോ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മളെ മെയിൻ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസും സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസൊക്കെ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാർബോക്സൈഡ്സ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്സ് പിന്നെ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സ് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓസോണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പെട്രോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ അബ്സോപ്ഷൻ ദൻ തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയും സോ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മളൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പൊലൂട്ടൻ ഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അതുപോലെ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷനായിട്ടുള്ള സോഴ്സ് സ്റ്റേഷനറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാക്സ് ചിമ്മിനീസ് അതൊരു സ്റ്റേഷനറി സോഴ്സാണ് സോ അതിനുള്ള എമിഷൻസ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ പൊലൂട്ടൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് പൊലൂട്ടൻ ഗ്യാസസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ മെത്തേഡ്സ് അത് ആയിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെത്ത അഡ്സോപ്ഷനും അബ്സോപ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ മെത്തേഡ്സും അബ്സോപ്ഷനും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിന് അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കലാണ് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് എന്താ കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലീനിങ് ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കമ്പഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻസൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സ്ട്രീംസ് അതുപോലെ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ ഈ ഗ്യാസ് സ്ട്രീംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ റേറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ റേറ്റ് പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്ട്രീമിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ അതോ കൂളായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണോ ചില മെത്തേഡ്സിന് നമുക്ക് കമ്പഷൻ മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെം ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലെവലിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു പ്രോ ടെക്നിക്സിൽ ആ മെത്തേഡിൽ വേണ്ടിയിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആൻഡ് പീക്ക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അറിയേണ്ടി വരും അതൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ആവറേജ് ആൻഡ് പീക്ക് കോൺസെൻട്രേഷ